안녕하세요 클레어입니다 이번 메이크업은 페스티벌에 어울리는 키라키라 메이크업이에요 글리터와 블러셔로 포인트를 주어서 상큼하면서도 오묘한 느낌이 나도록 연출해봤어요 그럼 같이 시작해볼게요 먼저 프라이머를 사용해서 모공을 메꿔주고 지속력을 높여줄게요 야외에 오래 있을 때에는 프라이머를 사용해줘야 확실히 메이크업의 지속력이 더 높아져요 유분이 나오기 쉬운 코 주변과 이마 그리고 남은 양으로 턱에도 한번 터치해줍니다 맑고 투명한 피부 표현을 위해 핑크색 베이스로 얼굴 전체를 톤업 시켜줄게요 이 제품은 얼떨결을 구매한 건데 톤업 효과도 되게 좋고 발림성도 좋아서 자주 손이 가는 제품이에요 코 옆이나 입 주변처럼 뜨기 쉬운 부분은 스펀지로 꾹꾹 눌러줍니다 연어색의 컨실러로 다크서클을 가려줄게요 블러셔를 위쪽으로 바를 거라 눈가를 조금 꼼꼼하게 커버해주지 않으면 블러셔가 탁하게 올라올 수 있어요 그리고 스펀지로 눌러서 밀착시켜줍니다 파운데이션을 얼굴 전체에 얇게 도포해주고 스펀지에 픽서를 뿌려서 펴발라줍니다 이렇게 물 대신 픽서를 사용하면 베이스 메이크업의 고정력이 더 높아져요 오늘 사용하는 퍼프는 토니무리의 라텍스 프리 촉촉 퍼프인데 엄청 말랑말랑하고 지점토 같은 느낌이에요 땡이돌 파운데이션은 지속력이 엄청나게 강하고 다크닝이 전혀 없지만 매트한 마무리감이라 저는 살짝 건조하다고 느껴졌어요 커버력도 높은 편으로 따로 컨실러를 사용하지 않아도 될 정도예요 다만 건성이신 분들은 기초를 좀 탄탄하게 해야 할 필요가 있을 것 같아요 아이 프라이머를 손등에 덜어서 양 조절을 한 다음 손가락으로 눈두덩이 얇게 펴줍니다 이렇게 하면 프라이머가 뭉치거나 밀릴 염려 없이 깔끔하게 발려요 먼저 눈썹을 빗어주고 오늘은 자연스러운 일자 눈썹을 그려줄 거예요 눈썹 선은 약간 둥글게 그려서 인상이 조금 더 부드러워 보일 수 있게 해줄게요 그리고 스크류 브러쉬로 눈썹을 빗어서 다시 한번 뭉친 부분을 풀어줄게요 내장되어 있는 파우더 팁으로 한번 더 덮어줘서 눈썹의 고정력을 높여줄게요 눈화장은 간단하게 색감을 넣어주는 정도로만 할 거예요 먼저 쉬머한 딸기 우유 색상의 섀도우를 쌍꺼풀 라인 위쪽까지 살살 블렌딩 해줍니다 사용한 브러쉬는 이니스프리 미디엄 섀도우 브러쉬인데 이런 쉬머한 섀도우들을 바르기에 되게 좋아요 언더에도 얇게 한번 지나가 줍니다 부드러운 베이지 브라운 컬러로 음영을 넣어줄게요 총알 브러쉬를 이용해서 눈 뒤쪽에 음영을 넣어준 후 남은 양으로 쌍꺼풀 라인 안쪽까지 끌고 와줍니다 그리고 눈 앞머리에도 아주 살짝 터치해서 눈이 더 깊어 보일 수 있게 해줄게요 브러쉬에 남은 양이 거의 없을 때 언더 삼각존도 한번 쓸어줄게요 아이라인을 그려줄 건데요 쉬머한 딥 브라운 컬러의 펜슬 라이너를 선택했어요 먼저 점막과 속눈썹 사이사이를 꼼꼼하게 메꿔준 뒤눈 앞머리와 꼬리를 살짝만 빼줄게요 오늘은 눈화장이 포인트가 아니기 때문에 눈꼬리는 눈 라인에 맞춰서 아주 자연스럽게 거의 꼬리를 빼지 않는 느낌으로 그려줬어요 그리고 눈 앞머리에 앞트임 효과를 살짝 줍니다 뷰러로 속눈썹을 집어준 후 마스카라를 해줄게요 볼륨 마스카라를 사용해서 속눈썹을 지그재그로 올려줍니다 이때 눈 앞머리와 끝쪽에 있는 속눈썹들도 꼼꼼하게 올려줄게요 오늘은 깔끔한 느낌을 위해서 언더는 전혀 터치하지 않았어요 
쉐딩으로 얼굴에 윤곽을 잡아줄게요. 오늘은 눈화장에 거의 힘이 들어가지 않았기 때문에 콧대를 조금 살려주고 얼굴 외곽은 자연스러운 음영 정도로만 해줄게요. 먼저 콧대부터 쭉 내려와서 음영을 준 다음 남은 양으로 아이홀에도 살짝 음영을 줍니다. 얼굴 외곽은 최대한 자연스럽게 아주 살짝씩만 지나가 줄게요. 오늘의 포인트인 블러셔를 해줄게요. 리퀴드 타입 치크를 윗볼에 콕콕콕 찍어준 다음 손가락으로 가로로 넓게 블렌딩 해줍니다. 오늘은 블러셔의 영역을 최대한 위쪽으로 잡아서 가로로 넓게 펴줄 거예요. 라벤더 컬러의 하이라이터로 한번더 포인트를 줄게요. 광대뼈 가장 튀어나온 부분에 톡톡 얹어서 광을 더해줄게요. 코끝과 콧대 그리고 이마에도 살짝 터치해서 은은한 광을 줄게요. 남은 양으로는 턱과 입술 산에도 터치해줍니다. 립밤을 손등에 덜어낸 다음 글리터를 얹을 부분에 톡톡 얹어줍니다. 크기가 큰 글리터를 사용할 때에는 글루가 꼭 필요하지만 저는 작은 글리터들을 사용할 거라 립밤을 사용했어요. 그리고 그 위에 글리터를 손가락으로 톡톡톡 얹어줄게요. 립밤이 글루보다는 덜 자극적인 느낌이라 저는 주로 립밤을 이용해서 글리터를 고정시키는 편이에요. 하트 모양의 포인터 글리터를 마찬가지로 립밤을 묻혀서 양 볼을 3개 정도 포인트로 얹어줬어요. 베리 핑크 컬러의 립 틴트를 발라줄게요. 이 제품은 크림 타입으로 촉촉하고 부드럽게 발리면서 지속력도 되게 좋은 편이에요. 그리고 진짜 엄청 달아요. 저는 입술 전체에 발라준 다음 손가락으로 경계를 살살 풀어줬어요. 마무리로 픽서를 뿌려줄게요. 얘는 게리 뷰티에서 1위한 픽서인데 이번에 미스트 타입으로 새로 나왔다고 해요. 기내에 들고 탈수 있는 타입으로 휴가철에 사용하기 좋을 것 같더라고요. 메이크업 고정력도 엄청 좋은 편이었어요. 근데 약간 가스 냄새가 나요. 이렇게 해서 오늘의 메이크업도 완성입니다. 엄청 화려하지는 않지만 상큼하고 오묘한 분위기를 낼수 있는 메이크업이었어요. 오늘도 재밌게 봐주셨다면 좋아요와 구독하기 그리고 댓글도 남겨주세요. 그럼 우리는 다음에 또 만나는 걸로 해요. 안녕!